համերգներ, վիլմեր, ներկայացումներ, մրցույթ վիկտորինաներ, խաղեր, քննարկումներ, շրջայց թանգարաններում։ Առաջարկում են մշակութային կառույցները վիրտուալ տիրույթում։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ենթակայությամբ գործող թանգարաններն ու գրադարաններն իրականացնում են արցանց ծրագրեր, որոնց կարելի է ծանոթանալ եւ մասնակցել միանալով տնից թանգարան եւ գրադարան խմբին։ Վիրտուալ հարթակում մնատունը Գիրք Կարթա Facebook-յան կարգախոսը համախոհների 12000-անոց խումբ է ձևավորել, որոնց ընթերցանության ազատ հարթակ եւ գրականության ահրելի պաշարը առաջարկում Հայաստանի ազգային գրադարանն իր Facebook-յան էջում տեղադրելով ինֆորմացիա տարբեր շտեմարանների մասին։ Ամենօրյա ռեժիմով ընթերցողին է ներկայացվում տվայնացված որևէ գեղարվեստական գործ, առաջարկելով կարթալ ու քննարկել։ Առաջարկվող հերթական գիրքը Lord George Gordon Byron-ի Manfred Poem-ն է, Հովանես Մասեյանի հայերեն թարգմանությամբ։ Բացի այդ, Հայաստանի ազգային գրադարանի գրքասերի կինոակումբ խմբում տեղադրվում են գրական հիմք ունեցող ֆիլմերի հղումներ, տեղեկատվություն ֆիլմի եւ գրական երկի վերաբերյալ։ Ակտիվ է նաեւ գրատպության թանգարանի Facebook-յան էջը։ Ամենօր տեղադրվում են հրապարակումներ, լուսանկարներ եւ տեսանյութեր թանգարանի տարբեր սրահների եւ առանձին ցուցանմուշների մասին։ Խնկո ապոր անվան մանկական գրադարանը հայտարարում է ընտանեկան ընթերցանության օրեր եւ հեքիաթի ժամեր։ Ծնողները երեխաների համար հեքիաթ են ընթերցում եւ տեսանյութը տեղադրում մեկնաբանության դաշտում։ Նունե Սարգսյանի 3 վիշապ հեքիաթը կարդում է գրադարանի կրտսեր տարիքի ենթաբաժնի վարիչ Կարինե Հովանիսյանը։ Միշտ ծաղրում էին նրանք։ Ի վերջո փոքր վիշապ այնքան ամաչեց իր այդ թերության համար որ ուղակի փախավ լճակից։ Արտակարգ դրության պայմաններում թատրոնները եւս չեղարկել են բոլոր ներկայացումները եւ այժմ աշխատում են արցանց եղանակով կենթանի շփում ապահովել հանդիսատեսի հետ։ Մայր թատրոնը սկսել է իր լավագույն բեմադրությունների արցանց ցուցադրությունը։ Առաջին երիակում հարսնացուն Հյուսիսից Մուսա լարան 40 օրը եւ Ռիչարդ 3-րդը տեղի չի ունենա կամ դրվագներ Մեյերհոլդի կյանքից ներկայացումներն են։ Արցանց հարթակ է տեղափոխվել նաև թատրոնի կրթական նոր նախագիծը դասարան գումարած դասական ծրագիրը, որի հաջորդ փուլը պետք է մեկնարկեր ապրիլին։ Այս վիճակում նախաձեռնողները հրաժարվել են մրցութային բաղադրիչից, այն հասանելի է բոլոր դպրոցականներին։ Հավատարիմ հանդիսատեսի հետ կապը չկորցնելու համար թատրոնը մշակել է մրցույթ վիկտորինաների մի քանի տարբերակ, որոնց միջոցով կպարզեն թե մասնակիցները որքան են տեղյակ Սունդուկյան թատրոնի պատմության ու արժեքներին։ Ավտոբուս ներկայացումով է սկսել իր օնլայն ցուցադրությունները Հրաչեղ Ապլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնը։ Այս օրերին կցուցադրվեն թատրոնի 50-ամյա պատմության ընթացքում բեմադրված շուրջ 10 տարբեր ներկայացումներ, որոնք ընթացիկ խաղացանկում չկան։ Իր ուղերցում նշել է թատրոնի տնորեն Արմեն Խանդիկյանը։ Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի Facebook-յան էջում էլ կարող եք դիտել Ատամնաբույժ Նարևելյան գողը դրախտում ներկայացումները, իսկ մարտի 27-ին ժամը 18-ին կցուցադրվի Պարոն Բաբիկը եւ ուրիշները ներկայացումը։ Մնատանը դիտիր օպերային եւ բալետային ներկայացումների համերգների տեսածայնագրություններ, նախաձեռնության շրջանակում Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի եւ բալետի Ազգային ակադեմիական թատրոն իր Facebook-յան էջում կցուցադրի Արամ Խաչատյանի 3 գործերը, որոնք տեսածայնագրվել են մեծանուն կոմպոզիտորի Հոբելյանի արթիվ անցկացված բալետային փառատոնի ընթացքում։ Դրագի դրուզիա, ու սեզ նայեցի կանեշն շո կոնցերտնի զալը։ Հարգելի բարեկամներ, տեղյակ եք, որ հանրապետության բոլոր թատրոններն ու համերգասրահներն այս ընթացքում փակ են։ Այս ժամանակահատվածում ցանկանում են, որ դուք հնարավորություն ունենաք մեր պաշտոնական Facebook-յան էջի միջոցով դիտել մեր օպերային բալետային ներկայացումները համերգները ծանոթանալ մեր հիանալի արտիստների կենսագրական նյութերին։ Մենք մտածում ենք ձեր մասին եւ հույս ունենք, որ շատ շուտով կհանդիպենք մեր թատրոնում։ Ви знаєте, що ми думаємо вас і ми як тільки відкроємося, ми будемо вас ждать у нас в театрі. Թատրոնի Facebook-ի էջում տեղ են գտել Չիպոլինո եւ Գաանե բալետային ներկայացումները մեներկիչներ Հասմիկ Գրիգորյանի եւ Մարինե Դեյնյանի կատարումները։ Վիրտուալ տիրույթից դուրս չեն մնացել նաեւ թանգարանները։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահն օրինակ օնլայն ցուցադրում է Ներսես 5-րդ աշտարակեցի կաթողիկոսի երկու դիմանկարներն ու մայրաթոր սուրպեջ միացնի թանգարաններում պահվող նրա վեղարի ադամանդակուր խաչը, որը պատկերված է նաեւ 
ազգային պատկերասրահի հավաքածուի երկու առժեքավոր դիմանկարներում։ Իսկ եղիշը չարենցի թանգարանը, ինչ գիտեմ չարենցի մասին խորագրով մրցույթ է հայտարարել, որին կարող են մասնակցել բոլորը։ Կոմիտասի թանգարանը առաջիններից է, որ վիրտուալ տուր է առաջարկում մնատանը թանգարանը կգտուն նշանաբանով։ Ցուցանմուշներին ծանոթանալուն զուգահեռ առաջարկում են ունկնդրել համերկ կամ սովորել բարերկ 1003 կրթական ծրագրի միջոցով։ Այդ ամենը թանգարանի Facebook-յան էջում նշված ժամերին։ Հովանես Թումանյանի թանգարանը ոչ ֆորմալ կրթության ծրագրի շրջանակում արցանց առաջարկում է բազմաթիվ կրթական ծրագրեր, այդ թվում ընտանեկան փոստար կղ, արի ծանոթանանք, թումանյանների խոհանոցում, կտորմը հումոր կոմիքսների փարատոնը և տուն թե գիրք ֆոտոմրցույթը։ Թանգարանի Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերը ամենաակտիվ էջերն են, որոնցով մենք առաջարկում ենք մեր լսարանին մասնակից է լինելու բազմաբնույթ վիկտորինաների, տարբեր մրցույթների, փարատոնային ծրագրերի, ցուցահանդեսների, Հովանես Թումանյան Մյուզեում մեր պաշտոնական Facebook-յան էջն է, արի ծանոթանան կրթական ծրագրերի էջը եւ Թումանյան Մյուզեում Instagram-յան էջը, հնդրեմ հետեւեք, մենք կապի մեջ կլինենք հրահաշ նամակագրության տեսքով կամ տեսածայնագրությունների տեսքով։ Առողջություն ենք մաղթում բոլորիդ, մնացեք տանը եւ այս պայմանները օգտագործեք ինպաստ ինքնակրթության։ Այս եւ այլ հետաքրքիր ծրագրերով թանգարանները երեխաներին եւ մեծահասակներին խրախուսում են տանն անցկացրած ժամանակահատվածում չմորանալ կրթվելու եւ օրն առավել հագեցած դարձնելու մասին։ Կորոնավիրուսի ջիրաններում հայտնված աշխարը նոր ճանապարհներ է փնտրում մեկուսացման դժվար ժամերը ինքնակրթությանն ու ինքնակատարելագործմանը հատկացնելու համար։ Հայաստանը եւս այդ առումով փնտրտուքի մեջ է։ Մարի Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Մշակութային Ազդագիր